Hallo und herzlich willkommen zurück. CK3 steht an. Ähm und ich habe gerade ein bisschen äh, offscreen mein Kerker geleert. Die Sachen kommen jetzt rein. Ähm So, dann verheiraten wir dich doch mal dahin. Und wir haben einige Leute auch unter anderem gegen Druckmittel und so weiter rausgelassen, die über beträchtliche beträchtliche äh, Vermögen in meinen Augen verfügen. Ähm. So, dann können wir unseren Cousin mit ihr verheiraten. Ähm. Also ihr seht hier, wir können jetzt von ihm 15 Gold verlangen. Machen wir. Dann haben wir hier Mukta. Mukta hat auch entsprechend Gold. Hier. Rayapala Yadeja hat auch gut Gold. Hier. Der Gute. Ebenfalls. Und ist auch nebenbei aufgeschriebener Schwertmeister. Hat 15er Kampfgeschick. Ich glaube, du warst. Ja, du hast 18er Kampfgeschick und hast auch richtig gutes Geld. Ähm. Ja, äh, das hat natürlich unsere Finanzsituation schon mal ein bisschen entspannt. Ähm, damit die nicht so... So, dann gucken wir mal nach was Passendem, damit da nicht so lange gewartet werden muss. Hier, äh... Du möchtest Diplomatie unterrichtet werden. Ja, Kind, das kannst du. Mhm. Äh, und zwar hier. Äh, und wechsel mal die Kultur. Persisch ist immer noch ein bisschen näher dran an unserem, was sonst ist. Ähm. Du siehst mir unfit aus. Ja, ist er auch. Er ist krank. Okay. Ähm. Das ist natürlich nicht so schön. So, in unserem Kerker haben wir jetzt noch zwei Stück drin, nämlich den und äh, den. Ähm. Irgendjemand möchte Shandana Raya um die Ecke bringen. Ähm, so, wir haben jetzt hier, wunderbar, wir haben den Hauptsitz unseres Verbündeten zurückerobert. Äh, dann ziehen wir mal dahin. Aber so langsam, aber sicher. Obwohl, warte mal. Sekunde, lass uns mal da runterziehen. Weil ich glaube, wenn wir verhindern können, dass die da was besetzen... Sollte uns das ein bisschen was bringen. Und wenn wir sie stellen können. Äh, könnte, das könnte vielleicht sogar schon für den. Na, fast. Äh, wir haben einen neuen Vorzug. Wir nehmen das. Heere Geld, natürlich. Ähm, das ist ja ganz klar. Und jetzt ziehen wir dahin, weil da gibt es das. Äh, was denn nun? Äh, äh, aha. Ja, okay. Äh, hm. 
dann treten wir in den nächsten Krieg ein. Also... Also langsam reicht es mir hier. Äh so, was haben wir denn hier? Texel ist gestorben. Alle anderen, die an den Blattern erkrankt sind, sind wieder gesund. Ähm... Mein Fürst verkündet mein begünstigter Charus mit überraschend lauter Stimme. Er hält stolz einen Stoff eingewickeltes Paket in die Höhe. Ich habe dieses Artefakt auf meinen Reisen gefunden. Ich nehme das sperrige Bündel in die Hand und löse die Kordeln, bevor ich Schicht für Schicht den Stoff entferne. Im Innern befindet sich das Fell einer leichtfüßigen Antilope. Charus erzählt mir, wie er das bösartige Tier erlegt hat, während ich weiterhin das Fell des majestätischen Geschöpfs bewundere. Fell einer Antilope aus Soria. Das Tier soll unbändig gewesen sein. Es bringt uns Prestigezuwachs, Hofprachtbonus von 2 und ein Plus 3 bei den bei der Meinung höfischer Vasallen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage... Können wir es ausstellen? Nein. Ähm, wir können es tatsächlich nicht ausstellen, weil... Was ist denn unser anderes... Äh ja, das ist... Äh nee, das lassen wir mal, weil... Ähm... Ah. Ah. Äh, Sekunde mal bitte. Ähm. Kann ich dem nicht sagen, dass er aufhören Krieg zu führen? Nee, doof. Doofe Sache. Hm. Doofe Sache, dieses, ähm, äh, es ist doch, äh, da wollte ich hin, ähm, äh, nee, wir können leider gerade nicht viel tun gegen unsere Anspannung, äh, nicht schön, ähm, ach, sag mal, Die Licht, äh, das Licht, Ormas leitet mich auf meine heiligen Suche, so wie es einst mein Vater in großen Schar Manochir leitete. Das Leben eines frommen Dieners ist nicht einfach, und auch fühle ich mich gezwungen, noch größer zu werden als mein Vater. Sollte ein guter Mazdayana stets unermüdlich nach der Anerkennung sowohl durch seinesgleichen als auch durch Ormas schreiben, ist das Beispiel eines Vaters ein wegweisendes Licht, dem man folgen sollte, oder ein Ziel, das man erreichen und übertreffen muss? So, ähm. Sag mal, was machen die Kasper denn da schon wieder? Ähm. Oh, ähm. Äh, so. Da ist, äh, Nisam nehme ich hier hin. Und hier nehme ich, äh, Charus hin. Denn Charus ist hervorragend geeignet. Und damit durch diesen, also ohne Flachs, durch diesen einen kleinen Wechsel plus, äh, ähm,
So, jetzt, zack, hauen wir den nochmal auf den Kopf. Vielleicht sind wir dann sogar fertig, schon fertig mit dem Krieg. Mal gucken. Ähm. Satrap Alaska war es. Ja. Es ist ja klar, ne? Also, dass die... Dass die Kiddies mal einen Hund mögen, ist ja klar. Ne? Dafür halte ich ihn ja auch. So, wunderbar. Wir haben jetzt äh, damit auch das Ding gewonnen und auch gleichzeitig die Belagerung. Ähm. Jetzt möchte ich meine Armeen einmal wieder zusammenschließen. Und... Äh, Was ist denn? Okay. Das wirst du doch nicht gewinnen. Ähm. Sekunde, äh, naja, das wollte ich nicht. Äh. Äh. Ja, wunderbar. Hm. Hm. Wollte ich einmal gucken, wie sieht die Hauseinigkeit aus? Wir sind noch auf harmonisch, das ist okay. Ähm. Das passt mir doch. Das können wir nicht machen. Dafür haben wir das Geld nicht. Hier auch nicht. Okay. Ähm so. Äh Dann können wir hier die 25 mitnehmen. Ähm. Ja, das würde er sogar alles annehmen. Sehr gut. Ähm, du? Du willst dich nicht bekehren lassen, aber das beides würdest du annehmen. Das ist okay. Ähm, du willst dich nicht bekehren lassen. Ist auch okay. Kann ich mit leben. Ähm, Und dann haben wir da 25 Gold. Äh, du kannst zahlen. Ähm. So. Äh. Die Hauseinigkeit können wir jetzt erst einmal nicht lenken. Das ist natürlich sehr schade. Ähm. Gut. Äh, was haben wir hier? Äh. Aktuell nicht viel. Ähm, deswegen, ich will jetzt erstmal sehen, dass wir hier gucken. Bei 36 Gold, das... Ah, okay, wir sind wieder harmonisch geworden. Sehr schön. Ähm, unsere Hofpracht hat sich ein bisschen verringert. Okay. Hm. Ähm, so, die sind auch mit am Start hier. Suleiman verschwand unter mysteriösen Umständen. Also, auf gut Deutsch, man hat ihn ermordet. Ähm, dann können wir Chris dafür als neues Hofschindy einsetzen. Damit wir wieder ein bisschen Hofprachtbonus bekommen. Und äh, sich die Stufe bei unserem Hof vielleicht noch mal wieder erhöht. Wir können uns äh, zurückziehen, das ist sehr gut. 
Ich schließe die Tür hinter mir und trete in den ruhigen Raum. Ich atme tief ein und aus. Ich habe den Dienern befohlen, niemanden zu mir zu lassen unter keinen Umständen. Und als ich meine Schultern entspannen, wird mir klar, dass es genau das ist, was ich brauche. Ähm... Wieso kommen die mit... Alter! Och Leute! Aber ob wir die Belagerung rechtzeitig schaffen oder diese 5200 Mann des Gegners uns vielleicht erwischen, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ihr Lieben. Macht es gut. Bis bald. Ciao, ciao.